Un comerciante identificado como Bartolo Méndez Vázquez, de 48 años, fue asesinado en el Parque Bolívar en San Salvador, en medio de decenas de transeúntes y vendedores. Los hechos de violencia forman parte del diario Vivir y parecen no asombrar a las personas curiosas que se detuvieron a ver la escena del crimen. Dos, dos individuos le dispararon con apariencia de pandilla. No, no, se, no se tiene hipótesis porque podrían ser como riñas personales o, o, o cuestiones de pandilla, ¿verdad? También la renta. Sí, correcto, pero no, ahorita no se maneja ninguna porque falta descartar según la investigación que se ha tirado. Otro homicidio de un supuesto vendedor de drogas ocurrió en la colonia San José de Soyapango, un lugar donde operan las pandillas. Esta escena contrasta con la del centro de San Salvador. Las personas que se ven obligadas a circular por el lugar evitan detenerse a ver lo sucedido. Mientras uno reconocen que la zona es peligrosa, mencionan que no siempre ven este tipo de hechos. Sí, bueno, a mí a la vez nunca me han hecho nada. Pero sí sabe que esta zona es peligrosa. Sí, así bien, ya son las peligrosas. Este es el primer hecho de violencia que usted ve acá. Ajá, sí. A usted que vengo. Al cierre de esta nota, la persona no fue identificada, pero las autoridades lo ligan al accionar criminal. Es miembro de pandillas. Los familiares son miembros de pandillas. Aquí en esta zona todas las pandillas tienen sus su ventas de drogas. Estos y otros hechos de violencia continúan ocurriendo en medio de la promesa de las autoridades de luchar de forma más eficaz contra el crimen. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó. Ingmar Batres.